Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня 12 июня 2023 года. Всех с Днем России! Хотя вы и позже смотрите, но все равно поздравляю. Мы проехали сейчас трассу М5, проехали трассу Пугачева, потом от Волгограда до Геленджика, грубо говоря, до Сочи, там через Сальс, через Котельников. Сейчас у нас дорога через Златоуст, через Златоуст, Миасы и до Косли. Тоже народ меня спрашивал, как там дорога. Вот мы ее покажем. Сейчас мы выехали с трассы М5. Едем мы со стороны Самары. И вот поехали до, до Косли. Покажем вам дорожку, собственно. Погнали. Пока вот с трассы, как только выехали, ровная дорожка, спуск. Газ даже не нажимаю. Потихонечку спускаюсь. Тут поведет через город Златоуст, наверное. Либо по обезной посмотрим. Это уровень Златоуста. Не дорогу ли? Увидеть развязку еще раз. Город Златоуст. Всем привет отсюда. Поведет нас Алиса, Яндекс она. Вот как поведет, так и поедем. Это, это лучший вариант смотреть маршрут, потому что ну, в основном всех она одинаково водит за нас. Водит за нас, вообще водит. Поэтому, если вы построите маршрут да, через там Златоуст, думаю, он также поведет. Поэтому мы едем. Вначале дорога тут с небольшими дырочками, ямками. Но, в принципе, объезжаемы не глубокие. А вид зато, смотрите, какой. С горы мы спускаемся просто. Ума помрачительная. Спускаемся в Златоуст. Тут резкий, резкий спуск, то что осторожней. Но тормоз на готове, как говорится. Виды тут хорошие. И тут зашкаливает моментами, конечно. Сразу видно. Дорожка старенькая. Давно не деланная. Вау. Так, почти спустились. В общем, город расположен как бы в ущелье, в яме такой. В конце будем совершать крутой подъем затяжной, когда уже проедем город. Красные модные трамвайчики. достаточно вытянутый поэтому не так быстро его проехать ну еще зависит от светофоров как повезет с зеленой волной центр златоуста главное автобусики красные все красненькое город пегаса кстати пегас сейчас будет где-то здесь так ступаем дорогу а мне казалось пегас здесь был что не здесь что ли я ошибся или его убрали очень странно ну ладно половину города проехали едем сейчас вторую ними видите такая лесная локация выехали на простор сейчас будем спускаться домиков жилых там много водоем там набережная у них есть Главный вопрос для многих, какая дорога от Мяса до Карабаша, Карабаша, да, и от Карабаша до Кыштыма, то есть в каком состоянии. Ну и от Кыштыма, в принципе, это если тоже вопрос. В общем, много вопросов по этой дороге. Должны ответить на них сегодня. О, рода я пропустил, у них тут, я смотрю, рынок такой цивильный. Оп. И где-то здесь он говорит повернуть налево. А, вот, налево. Выйдем на ту дорожку, которую я пропустил. Да. Так, едем дальше. Опа, дырочки, дырочки, лежачие полицейские. Дырочки, ух ты как! Вроде и мягко и плавно, но в той же степени глубоко, да? 
помню, что я себе сказал. Вообще перетормаживать надо, вы это главный. Собственно, это уже выезд. Мы сейчас едем на взлет. Видите, дорожка плохая. А, колея. Чел, ну давай ты поверни уже. А, там что-то вообще печаль, да, с дорогой. Что-то там разрушено. Сейчас слева будет вид классный. Заедем на дорожку. Смотрите, вид. Зима, конечно, лучше видно, когда деревья не зеленые. Просвечивают. Так, 95-й. 51, 67, минус 3, 46, 97. Лукойл уже подешевле стало. Подешевше, чем на юге. Блин, ну заезд, конечно, в город ужасный. Дорога тут с горками, виляющая. Обгонять достаточно сложно. Но можно. Наверное, сейчас не такое движение большое. Тут Яндекс Гоу что-то едет как-то медленно. Попытки обогнать не удалось. Второе обходим. Ну и все, тут газ можно опустить. Сейчас мы все с горы будем ехать. Только притормаживает. Дорога, в принципе, ровная. Ну, узенькая. Едем все с горки, газ не нажимаю. Куча поворотов. Надо осторожнее. Тут, ну, тут 90, если ехать, то нормально поворачивать. По крайней мере, на весте без проблем. Обгоны тут разрешены. Вокруг лес, коребы, животные. Да, кстати, какие-то льняшки могут тут выскочить запросто. Сейчас мы уже будем тормоз... оттормаживаться, потому что вверх дорога пойдет. Ну, не мы сами, а двигателем. Там малый сыростан. А -а -а. Ну и сейчас мы снова в горку будем подниматься, чтобы потом снова с горки спуститься. Тут горная местность. Дорога пока хорошая по покрытию. Снова спуск затяжной 6 процентов с поворотами плавными обгон запрещен всем привет из мяса но мы его проездом краешком только проедем Друга пока отлично вот сумма мясе есть предположение что он будет плохо на горизонте мяс жилые дома но это мало части на самом деле достаточно такой вытянутый населенный пункт он за гору в гараже здесь дорожка чуть уставшая с дырками зато он смотрите какие штучки тут то ли продают то ли делают центральную дорогу златоуста качеством она тоже не блещет не очень но она всегда по-моему такая была ух ты еще ямки есть дырочки ну и в принципе тут уже выезд из города близко. Дальше ранее, по крайней мере, дорога была хорошая. Ее ремонтировали. Надеюсь, в этом году не уменьшилось. Качество. Не ухудшилось, вернее, она. Не уменьшилось, даже. Все, выезд. Мясо пока пока. Ваш 35, каштым 73. Так, дорога хорошая, пока ровно. Она вся будет такая узкая, раздельного участка не будет, но всегда ровно было. Ну и с красивыми видами. А в Карабаше вообще неизвестно, что там сделали. Там что-то город модернизирует, реконструирует, улучшает. Посмотрим. А ремонт дорог. О, блин, а у нас-то не было вообще. Все чисто, солнышко, только градусы 12. Привезли мы тепла, не привезли. Багажник, когда откроем, посмотрим. Вывалится, нет да, тепла наружу. С юга. Новоандреевки. Виляющая дорога. Ну, в принципе, 80-90 здесь комфортно ехать. Единственное, стычка кто-нибудь может вывалиться, блин. Как всегда, обгоняющая. Так, тут тенек еще, солнышко может спрячется. С 
теперь этот. Ралли прям такое. Легкое. Я начну перевал. Правда, блин, с мусором кидывали. Березовый коридор. Коридор красивый. Грибной. Да, по-любому. Такие вот красоты здесь. Деревья, холма, поля. Дорога хорошая, ровная, с разметкой. Что-то строить начали. Интересно, что скоро уже приедем в Карабаш. А там сюрприз, сюрприз. Непонятно, что там. Давно мы не были. Ну как давно? Вроде как недавно, но там настолько все быстро переворачивается, делается. Мне кажется, это прям самый быстро изменяющийся город в России сейчас. При том в лучшую сторону. То есть его считали ранее одним из самых загрязненных городов России, а теперь, а теперь вместо отходов, которые там лежали, там травка зеленая растет. В общем, там чудо изменения. Я так понял, это компа медная компания э улучшает город, которая там-то и, и работала все время. Так, ну немного осталось до Карабаша, он уже виднеются отвалы от производства. Здесь раньше дорога что-то дырянькая была, но ее, видимо, подлатали. Сейчас ровная, целая. Раньше был марсианский пейзаж, вот как здесь. Видите, марсианский пейзаж. И так был вокруг, ну, пейзаж вокруг всего города. До сюда они, видимо, еще не дошли. Но, надеюсь, дойдут. А сейчас в самом городе пейзаж покажем, как он изменился. Был вот реально такой. Там лились какие-то водопады не, непонятные. Всяких цветов. Сейчас, сейчас как-то сухо там. Ну да, ничего не идет. какое-то предприятие построили его не было симпатичное здание что-то будет может перерабатывать из отходов все кто знает и через еще пару лет они его превратят в самый красивый город россии я не удивлюсь карабаш всем привет с карабаша видео мы снимали по нему И не раз, так сказать, река Сак-Елга. Сколько же она натерпелась ну, на цвета такого, да? Медного. Так, смотрю, перекрытие тут. Центральная дорога перекрыта. Все-таки они что-то еще там делают. Кстати, долго делают. Да, они что-то делали. То есть и в этом году делают. Интересно. Сейчас, то есть через город нам придется объезжать. Я надеялся, что здесь они все сделали. Что они там делают, интересно, так долго, да? Ну, целый год. Так-то смотрю, столбы, фонари, все новые. Дорога асфальтирована. Короче, что-то они там задумали и делают. Ладно, проедем через город. Что делать там? Едемся по городу, покажем. Видите, заборчики цветные у всех. Вот, я думаю, они не сами покрасили. Им покрасили, потому что... У всех сразу разом так стало. Объезд. А что такое дорога? А, чисто сворот такой сделали. Сейчас на сворот мы выйдем. В общем, я говорю, из города что-то делают такое. Хорошее. Настановки обновили. Раньше вот эта дорога была очень плохая, ее сделали. Мы в том году по ней ездили, да? Она хорошего качества она была. И она осталась хорошего качества, несмотря на то, что тут много грузовых автомобилей ездит, самосвалов. Можно подумать, по идее, они должны ее раздолбать были, но, видимо, тут сделали хорошим качеством дорогу эту. Местами все-таки дорожка попортилась, и ямочки уже появились. Здесь я. С завода 
управления. Сейчас будет набережная, которую, собственно, они недавно сделали тоже. Интересная, хорошая набережная с фонтаном, который ночью, я так понимаю, светится красиво. И то ли плавает, то ли не плавает, что я не помню. Или это плавает в другом городе, в каком-то мы читали. Да, помнишь? Так, вот память-то куриная у нас. Ну, ладно, сам город-то мы заезжать не будем. Мы уже ездили. Потом как-нибудь еще съездим. В конце лета. Едем на выезд. Ну, там, видишь, какие-то здания что-то построили. Какие-то цеха новые, видимо. В общем, там зовут, похоже, расширяется. Вот это новое тоже, я этого не помню. МЧС России. Предупреждение, спасение, помощь. Вот это здание сверху, я не помню, что были. Добро пожаловать. А что, куда добро пожаловать? Непонятно. Вот дорогу делают, они ее не было. Интересно. То есть что-то они построят там классное. Ладно, все, выезжаем из Карбаша. Там еще отвал будет, но ну, нет смысла показывать. Мы же дорогу смотрим, главное. Там поклонный крест, крест наверху будет. Ну, и вот сюда плохо видно. Выехали из Карбаша. Там в конце немножко дорожка была плохая, а сейчас уже сам выезд хорошая дорога. Посмотрим, до какого она продлится километра, потому что ранее было, что между Карбашом и Кашным где-то там прям плохой участок был дороги. Это дело в его нет, неизвестно. Но мы выясним. А дорога хорошая, только виляет. Обгоны разрешены. Стоянка к 300 метров. 90-100 комфортно ехать, в принципе. Будет. Такие повороты входить плавные. Века Аткус. всю дорогу отремонтировали и плохого участка не будет ну, по крайней мере мы уже долго едем и не наблюдаю его дорога полностью ровная без ям без ям сколов там трещин и так далее разметка хорошая единственное тут обгон везде практически запрещен потому что она петляет Карабаша до Каштыма дорога хорошая, только вот вблизи Каштыма немножко были ямки небольшие, но сейчас покрытие изменилось, ямки пропали. И проезжаем еще дальнюю дачу, это курортный поселок с санаторием. Блин, перед нами газина нарисовалась, тут едет тоже таракашка медленно, хотя нет, таракашки быстро ползет, как черепашка. окраины в Каштым, но заезжать в него прям сам не будем. Всем привет отсюда, конечно же. Дорога здесь более-менее нормальная. Сейчас посмотрим возле переклешка с железной дорогой. Там асфальт был плохой. Исправили нет, ситуацию. Ну, собственно, это переезд. А, ну его подделали, да? Он лучше стал. Заляпали. Пулем дурочки. Но все равно гадки вам. Еще плохие участки были. Ну и остается еще проверить дорогу от Каштыма на Косли. А от Косли до трассы М5, там уже хорошая дорога, там нечего снимать, даже нечего проверять. У меня на канале есть видео, я снимал вообще от М5 поворота до Пештыма. Два месяца назад. Ничего не поменялось. Здесь тоже исправили ситуацию, дырки были. Ладно, сейчас выезжаем из Каштыма и там трассу покажу вам. Кыштым Кослей, скажу, какой стоит. Виляющая дорога, есть разметка, обгон тут в меньшей степени разрешен, чем сплошная линия. И вот близко Кыштыма тут есть ямочки, дырочки. В тени плохо видно, но пока в целом более-менее нормальная дорога. То есть 90 доедем. Вон они, эти дырки. Надо объезжать. Да, подпортилась тоже дорожка. Надо подальше дистанцию держать, чтобы вовремя реагировать на них. Так, выпускаем скорую. Это у нас микрофон.
галками. Кому-то помощь нужна. Блин, надеюсь, не аварят на дороге сейчас. Блин, на встречку он, видишь, вылетает. Поворот ходит на скорости. Тут есть резкие повороты. Ну, знаки вот эти красные стоят, помечают. Они так и не пропустили скоро. Блин. Кому-то плохо, что ли, стало. Блин, там машина, что ли, улетела? Да, машина улетела, вон тормозные следы. Теперь... Вот так вот. Дорога аварийная, надо поморгать им. Осторожно. Да, жестко. Пускай тормозят, чтобы это скоро не встретились. участок закончился он достаточно непродолжительный а теперь а, ну достаточно ровная дорога будет до города косли единственное там где железный перец будет да плохая тоже плохое покрытие тут зимой особо аварийная дорога кто гоняет улетает бывает на поворотах а летом тут только ну в основном из-за встречки бывает обгоняет вот сейчас нас один раз обогнали а, под сплошную под запрет Обгона. Не просто так же запрет обгона нарисовали, блин. Тут видимость -то плохая по трассе, она туда-сюда гуляет. Интересно, что я еду сотку 90. Ну и сзади ребята также едут. Могли бы держаться за нами, еще нет, надо им обогнать. За этим, за деревянным пиджаком торопится, да? Еще и другим могут одеть его. Красивые пейзажи. Озер здесь много, поэтому много отдыхающих летом. Ну и рыбаков всегда, видимо. Ага. Здесь на горочке рыба обычно продают. Но мы ее в Котельниково обелись. До сих пор не могу рыбу вспоминать. Вот хотелось, что-то не хватало, а теперь хватает. А вон кто-то еще или полицейские туда не стоят. Еще один улетел, что я не понял. Сбили. Ой, олененок. Нет, это может. Блин, не знаю. Немножко. Но. Да, жестко. Следов торможения не было, видимо, он резко выскочил. А тут, видишь, если большой скоростью едешь, не среагирует. Капец какой-то. Лучше мили они ехать. Да нет, видишь, лечит что там вроде. Не знаю, но может живой, будем надеяться. Да и человек, надеемся, будет живой тоже. Да, видите как. Дорога-то неплохая вроде, там участков плохих мало, но, говорю, аварийная. Видите, животные еще выбегают. Ну, они туда поехали на выезд, скорее всего. А видите, что-то еще увидели, вот это. Остановились. А, дорожка тут возле переезда. бр 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 Ами все. Ну и все. А дальше уже прям до трассы М5 будет хорошая дорога. Там перекресток, светофор. Ой. И, собственно, все нормально. Поэтому, поэтому, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, было интересно и полезно. Пишите комментарии. Все обсуждения там. Ну и обязательно подписывайтесь. Всем удачи. Пока-пока. До встречи. Поторопился обращаться, человек как-то после весны эта дорога разрушилась. Вот как косли подъезжать в сторону косли, да, через мост до моста чуть-чуть и после моста дорога вот она дырявенькая. Колеса не потерять, но дырявенькая. Видимо, весну она не очень пережила. Да, вот такая вот. 